স্বাগতম বন্ধুরা আজকে আমরা ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব তো ডেটা টাইপ বলতে মূলত বোঝাই যে আমরা যে সব ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করে থাকি সে সকল ভ্যারিয়েবলের অবশ্যই ভ্যালু থাকে অর্থাৎ মান থাকে তো সে সকল ভ্যারিয়েবলে যে সব মান থাকে ওই ভ্যারিয়েবলগুলোকে আমরা বিভিন্নভাবে ভাগ করে ফেলেছি যে তাতে আমরা কোন ধরনের মান তার ভিতরে থাকবে বা কোন ধরনের মান আমরা তাতে অ্যাসাইন করব তো যেমন থ্রি এটি কিন্তু অবশ্যই ইন্টিজারের মধ্যে পারে ইন্টিজার বলতে মূলত বোঝায় যে যে সকল সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা যেমন সেটা থ্রি হতে পারে মাইনাস ওয়ান হতে পারে বা আমি আর একটা উদাহরণ দিতে পারি সিক্স এগুলো হচ্ছে ইন্টিজার অর্থাৎ কোনো ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যদি আমি সিক্স এই ভ্যালুটি রাখতে চাই তাহলে আমরা অবশ্যই সেই ভ্যারিয়েবলকে কি বলবো ইন্টিজার তাহলে ইন্টিজার হচ্ছে এক প্রকার ডাটা টাইপ এরপর আছে হচ্ছে ফ্লোট ফ্লোট বলতে মূলত বোঝায় ভগ্নাংশ সেটা হতে পারে দশমিক ভগ্নাংশ আবার সেটা হতে পারে যে যেমন টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই এইট এটাও কিন্তু ফ্লোটের অন্তর্ভুক্ত হবে পুরাটা ওকে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যখনই দশমিক থাকছে তখন সেটাকে আমরা কি বলছি ফ্লোট বলছি এরপর আসি ক্যারেক্টারে ক্যারেক্টার বলতে মূলত বোঝাই যে মেনলি যে কোনো প্রতীকে আসলে ক্যারেক্টারের মধ্যে পড়ে আপনি যদি বলেন ও বা কে বা টি এগুলো প্রত্যেকটি কিন্তু ক্যারেক্টার অন্তর্ভুক্ত এমন কি আমি যদি জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিই এটাও কিন্তু আসলে এক প্রকার ক্যারেক্টার বা আমি যদি এখানে স্টার দিই স্টারও কিন্তু আসলে একটি ক্যারেক্টার ওকে এরপরে ডাবল তো ফ্লোট এবং ডাবলের ব্যাপারটা মোটামুটিভাবে একই তবে ডাবলের স্টোরেজটা বেশি তো ফ্লোট এবং ডাবলের আসলে পার্থক্যটা কি সেটা একটু পরে দেখাবো তো আপাতত ধরে রাখুন যে ফ্লোট এবং ডাবল আসলে একই ধরনেরই মিন করে দুইটা আসলে দশমিক ভগ্নাংশই নির্দেশ করে ওকে তো আমাদের এখন কাজ হবে কি যে বিভিন্ন আমরা টাইপের ভ্যারিয়েবল নেব সেই ভ্যারিয়েবলে এই মানগুলো বসাবো এবং কি করব ভ্যারিয়েবলে মানগুলো বসানোর পর সেগুলো আমরা কনসোলে প্রিন্ট করব ওকে তো চলে আসি প্রোগ্রামে প্রথমে আপনারা জানেন যে সি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে একটি হেডার ফাইল দিতে হয় তাই আমরা দিয়ে ফেলেছি এরপর মেন ফাংশন লিখতে হয় এরপর কি মেন ফাংশনের মধ্যে মেন কাজ শুরু করতে হয় ওকে তো প্রথমত আমরা একটি ইন্টিজার টাইপ ভ্যারিয়েবল নিতে চাচ্ছি তাই আমাদেরকে আগে ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করতে হবে কিভাবে ডিক্লেয়ার করব যে ইন্ট ইন্ট আই যেমন এই ক্ষেত্রে আই হচ্ছে একটি ভ্যারিয়েবল যেটা কোন টাইপ ইন্টিজার টাইপ যেটাকে বলা হয় ইন্টিজার টাইপ এই জন্য আমরা এখানে ইন্ট লিখে ফেললাম যখনই আমরা ইন্ট আই লিখে ফেললাম তখনই আমাদের কম্পিউটার বুঝে গেল যে হ্যাঁ আই হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল যেটা আসলে ইন্টিজার টাইপ অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা টাইপ তো এক্ষেত্রে আমরা আয়ের একটি ভ্যালু বসে দিলাম ফোর এখন আয়ের ভ্যালু হচ্ছে ফোর এরপর যদি আমরা কি করতে চাই ফ্লোর টাইপের একটি ভ্যারিয়েবল লিখতে চাই এবং তার মধ্যে ভ্যালু অ্যাসাইন করতে চাই তাহলে সেটাও পারবো ফ্লোটের জন্য ফ্লোট পুরো কথাটি লিখতে হয় এবং একটি ফ্লোট টাইপ যেমন আমরা নিতে পারি হচ্ছে এল এল নিলাম হচ্ছে একটি ফ্লোট টাইপ ভ্যারিয়েবল তাহলে এল হচ্ছে একটি ভ্যারিয়েবল যেটা টাইপ হচ্ছে সেটি ফ্লোট এবং তারও একটা আমরা ভ্যালু বসে দিই থ্রি ওকে এরপর আমরা নিতে পারি হচ্ছে একটি ক্যারেক্টার টাইপ একটি ক্যারেক্টার টাইপ ভ্যারিয়েবল এবার আমরা নিব তো এখানে আমরা লিখবো সিএইচ এয়ার অনেকে বলে ক্যার অনেকে বলে চার যাই হোক তো এই ক্ষেত্রে আমরা ভ্যারিয়েবলের নাম দিচ্ছি সি এবং সে ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যে ক্যারেক্টার থাকবে সেটাকে আমরা কোন ক্যারেক্টার রাখতে পারি যেমন ডি এই ক্যারেক্টার আমরা কার মধ্যে রাখলাম এই ডি এই ক্যারেক্টার আমরা সি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখলাম বা ডি না দিয়েও আমরা যদি এ দেই এও কিন্তু আমরা দিতে পারি তো এখানে একটা বলার মতো বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে যখনই আমরা কোনো ক্যারেক্টার ভ্যালু বুঝাবো এটা একটা ক্যারেক্টার ভ্যালু তখনই অবশ্যই আমাদের এখানে অ্যাপোস্ট্রপি চিহ্ন দিতে হবে তাহলেই বোঝাবে কি যে এটা হচ্ছে একটি ভ্যালু এটাই হচ্ছে ইন্টিজার ফ্লোট এবং ক্যারেক্টারের মধ্যে পার্থক্য যে আমরা অবশ্যই ভ্যালুটাকে কিন্তু এভাবে অ্যাপোস্ট্রপি চিহ্ন দ্বারা ঘিরে দেব ওকে এরপরে আমরা আসি ডাবলের ক্ষেত্রে তো ডাবলের ক্ষেত্রে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এটাও ফ্লোট টাইপের তাহলে ডাবলের ক্ষেত্রে এরকম ডাবল লিখে নিতে হয় এরপরে আমরা ডাবলের যদি ভ্যারিয়েবল নিতে চাই তো সেটার নাম দিতে পারি হচ্ছে কি আর ওকে ওকে তাহলে আমরা ডাবলের মধ্যেও কি করব একটি ভ্যালু অ্যাসাইন করে দেব যেমন টু ওকে তাহলে আমরা যখন বিভিন্ন ডাটা টাইপের মধ্যে অর্থাৎ বিভিন্ন ভ্যারিয়েবলে বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাসাইন করলাম এবার আমাদের পালা হচ্ছে সেই ভ্যালুগুলোকে কি করতে হবে প্রিন্ট করতে হবে আচ্ছা প্রথমত যদি আমরা ইন্টিজারকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের 
लिख अपना जानें जो कि प्रिंट करते चाहिए प्रिंटेफ ये फांगशन व्यवहार करते हैं तो अभी प्रिंटेफ लिखे फिलल एन कथा हे प्रेफ लेखार पर जो को भेरिएबल के प्रिंट करते चाहिए तो दुईटा जिस लिखते हैं एक फर्मैट स्पेसिफायर और दुई से भेरिएबल नाम आबादी एक फर्मैट स्पेसिफायर और दुई भेरिएबल नाम तो इंटीजार क्षेत्र में फर्मैट स्पेसिफायर व्यवहार करी पार्सेंटेज डी एवं जेहतु हमें कौन भेरिएबल के प्रिंट करते चाची इंटीजार टाइप एक भेरिएबल के तर नाम हे आई तक दिए दिल एखे आई ओके तेल फर्मैट स्पेसिफायर हमें व्यवहार कर लम पार्सेंटेज डी ए भेरिएबल नाम आई छो तई लिखे फिलल ठीक ये ओके एरपे हमारे क्ज की फ्लोर टाइपर जो भेरिएबलटी आटी के करते प्रिंट करते तेक्ट प्रिंट एफ लिखे फेल प्रिंट की करते चाहिए एफ एल के प्रिंट करते चाहिए जी आसल फ्लोर टाइपर एक भेरिएबल ए जर फर्मेट स्पेसिफायर आस पार्सेंटेज एफ तक कि कर लखने एक पार्सेंटेज एफ लिखे फिलल और कमा दिए आसले कौन भेरिएबल के प्रिंट करते चाहिए एल भेरिएबल के भेरिएबल नाम हे एल तक एल लिखे फिलल ओके एरपर हमें जो करते चाची से कैरेक्टर जेटा एटे कि चाची प्रिंट करते चाची तेल आकटी प्रिंट एफ लिखे फेल से प्रिंट एफ हमें लिखब हे पार्सेंटेज सी कैरेक्टर फर्मेट स्पेसिफायर हे कि पार्सेंटेज सी ओके कौन कैरेक्टर कैरेक्टर नाम हे कि सी एज नाम कमा दिए लिखल सी तो हमें अपनारा बुझते ही पार्सन जो प्रथम फर्मेट स्पेसिफायर लिखल पार्सेंटेज सी ए कैरेक्टर नाम छो कि सी एज सी लिखल एरपे आकटी क्ज से कि डबल टाइपर जो भेरिएबल आ प्रिंट करते अपनारा लक्ष्य करूँ जो जो डबल टाइपर को भेरिएबल के क्यों करते चाहिए प्रिंट करते चाहिए तरह फर्मेट स्पेसिफायर हिसाब से व्यवहार करब पार्सेंटेज एल एफ पार्सेंटेज एल एफ तो जो पार्सेंटेज शुद्ध एफ व्यवहार करी ताओ आपत्ति नहीं क्योंकि तो हमें कि व्यवहार करी पार्सेंटेज एफ ओके डबल टाइप जो भेरिएबल छो तर नाम छो आर यह नाम तर नाम लिखे दिल क्यों कि प्रिंटर क्ज हो जाए कंतु एखे एक कथा आता हे एखे देखु जो प्रिंटगला एगुल क्यों आस परस्पर पशापाशी प्रिंट हो जाए जो एक्टा थे एक प्रिंट आलदा करते चाहिए तई प्रत्येक पर एक कर स्पेस दीते हैं कारण स्पेस ना दी क्यों से एकसाथे प्रिंट हो जाए तो हमें क्यों करलम एक स्पेस दिल जाते परपर दुईटी भेरिएबल मजे एक स्पेस एर गैप थे ओके तो एबारे पाला हे कर रान कर तो अपनारा जानें प्रथम इच्छा कर लगे एक बारे बिल्ड करते तरपर बिल्ड सम्पन्न हो गए तर पशे जो बोतम रान से क्लिक करते प्रथम बिल्ड पर रान से जेटा कर लम रान ओके से छाड़ाओंकटा क्ज करते बिल्ड एंड रान एक बोतम आज एक बार टीपले से बिल्ड एंड रान एक क्ज एक साथ जाए ओके तो एबारे क्यों प्रोग्राम रान हो गए तो जो अपारा भलोम लक्ष्य करें तो देखें ये प्रथम का प्रिंट कर इंटीजार के ये फोर इंटीजार प्रिंट हो गए एरपर का प्रिंट कर एल के जो फ्लोर टाइपर एक भेरिएबल तर मान छो कत थ्री पॉइंट सेभन एट ये थ्री पॉइंट सेभन एट जिरो 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 प्रिंट हो गए एरपर कि प्रिंट हो कैरेक्टर सी सी एर भैलू क्यों छो ए छोजे ए प्रिंट हो गए एरपर डबल टाइपर जो भेरिएबल छो आर तर मान कत छो टू पॉइंट एट सिक्स थ्री से प्रिंट हो गए तो अपना बुझते पर क्या भावे हमें विभिन्न डाटा टाइपगला की करते भू असाइन करते करते प्रिंट करते तो ये एक विषय बला भलो जो शुरूते डिक्लेयर कर लम भेरिएबलगूल से मानटा असाइन कर दीते आर क्यों पर करते देखिए शुरू तो आई घोषणा कर लम अर्थात डिक्लेयर कर लम तपर कि आई इक्ल टू फोर एट क्या जाए प्रथम आगे डिक्लेयर कर लगर फोर जो भैलू से आयर मध्य प्रवेश कर फिलल मैंने कि कर लम आयर मध्य फोर एजाइन कर लम ओके तो क्यों करते आर शुरूते जो कर इंट आई इक्ुअल टू फोर शुरूते ही तरह मान जो बसिए दिए ए रखम क्यों करा जाए अच्छा तो हमें आगे ही कि प्रथम असाइन करा जा 
আবার পরেও কি করা যায় মানটা অ্যাসাইন করা যায় তো প্রথমে যদি আমরা এর মানটা বা ভ্যালুটা বসিয়ে দিই তাহলে সেটাকে কিন্তু আর তখন আমরা অ্যাসাইন বলি না সেটাকে বলি ইনিশিয়ালাইজ যে শুরুতে যদি আমরা মান বসিয়ে দিই তাহলে সেটাকে বলা হয় ইনিশিয়ালাইজ আচ্ছা তাহলে এবার আমি আপনাদেরকে ফ্লোট এবং ডাবলের মধ্যে পার্থক্যটি দেখাই তো দেখুন যে আমরা তো জানি যে পাই আসলে কি একটা অমূলত সংখ্যা দশমিকের পরে অনেক ঘর আছে তো মোটামুটিভাবে আমরা চার কয়া থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স পর্যন্ত ব্যবহার করি তো মূলত জাস্ট আমি কয়েক ঘর লিখি ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স ফাইভ থ্রি ফাইভ এইট আচ্ছা এই পর্যন্তই লিখলাম তাহলে আপনারা দেখুন যে ফ্লোটে আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো ঘর ব্যবহার করেছি এবং ডাবলে আমি অনুরূপভাবে এগারো ঘর ব্যবহার করছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স ফাইভ থ্রি ফাইভ এইট ওকে তাহলে লক্ষ্য করেন ব্যাপারটা যে ফ্লোটেও যে মান দিলাম ডাবলেও সে মান দিলাম এখানেও দশমিকের পর এগারো ঘর এখানেও দশমিকের পর এগারো ঘর তো যদি আমরা ডাবলের ক্ষেত্রে দেখতে চাই দশমিকের পর কত ঘর ধরুন নয় ঘর আবার ফ্লোটও কি দেখতে চায় দশমিকের পর নয় ঘর দেখতে চাই তো আমরা এখন এটাই দেখি যে ফ্লোটের ক্ষেত্রে দশমিকের পর নয় ঘর দেখতে পারি কিনা ডাবলের পর দশমিকের পরে নয় ঘর দেখতে পারি কিনা তো নয় ঘর দেখার জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটি প্রথমে যেটা ফুল স্টপ চিহ্ন সেটা দিতে হবে তারপর একটি কি নাইন দিতে হবে অর্থাৎ দশমিকের পর আমি নয় ঘর দেখতে চাই এখানেও তাই করতে হবে কি দশমিকের পর নয় ঘর দেখতে চাই ওকে এবার যদি আমরা প্রোগ্রামটি রান করি তাহলে দেখুন যে যেটা ফ্লোট সেটার দেখুন যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয় ঘর এসেছে আবার দেখুন যে যেটা ডাবল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এটারও কিন্তু কি নয় ঘর চলে এসছে কিন্তু আপনারা কি একটা ব্যাপার ভালো মতো লক্ষ্য করেছেন এই যে ফ্লোটে প্রথমে ছয় ঘর ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু এতটুকু পর্যন্ত কিন্তু ঠিক ভ্যালু এসেছে তারপরে কিন্তু সেভেন ফোর ওয়ান সেভেন ফোর ওয়ান কিন্তু আসলে আমার এই ভ্যালুর মধ্যে ছিল না কত ছিল সিক্স ফাইভ থ্রি ছিল অথচ আমরা কি দেখছি যে আমাদের যেটা আউটপুট সেখানে দেখাচ্ছে যে সেটা কি সেটা দেখাচ্ছে যে টু এর পরে সেভেন ফোর ওয়ান তো এটাই আসলে মেন ব্যাপার যে ফ্লোট কখনোই দশমিকের পরে সর্বোচ্চ ছয় ঘরের বেশি কিন্তু আর দেখাতে পারবে না তারপরে কিন্তু সে কি করবে ভুল ভাল যে সব ডিজিট আছে সেগুলো কিন্তু প্রিন্ট করবে একবারে অ্যাকচুয়াল ডিজিটগুলো কিন্তু সে প্রিন্ট করতে পারবে না কিন্তু ডাবলের সেই ক্ষমতা আছে দশমিকের পরে ছয় ঘরের জায়গায় যদি আমরা দশ ঘরও দেখতে চাই তাও কিন্তু ডাবল দেখাতে পারবে ওকে যদি আমরা এগারো ঘর পুরোটাই দেখতে চাই তাহলে প্রথমত আমরা তাহলে এখানে যেখানে পার্সেন্টেজ পয়েন্ট নাইন এফ লিখেছিলাম সেখানে পার্সেন্টেজ পয়েন্ট ইলেভেন এফ লিখলাম এখানেও কি লিখবো আমরা ইলেভেন এফ লিখলাম ওকে তাহলে দেখি এটি রান করে কি হয় তাহলে এই যে দেখুন ফ্লোট আবারও ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু পর্যন্ত ঠিক আছে তারপরে কিছু র্যান্ডম সংখ্যা চলে আসছে কিন্তু ডাবলের ক্ষেত্রে দেখুন একবারে সুন্দরভাবে যেটা আমাদের ইনপুট ছিল বা যে ভ্যালুটা দ্বারা আমরা তাকে ইনিশিয়ালাইজ করেছিলাম পুরোপুরিভাবে ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স ফাইভ থ্রি ফাইভ এট একবারে ওই ভ্যালুটাই কিন্তু কি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটাই হচ্ছে ফ্লোট এবং ডাবলের মধ্যে পার্থক্য তো এই কারণে অনেকে দেখা যায় যে ফ্লোটের পরিবর্তে ডাবল ব্যবহার করে থাকেন ওকে তো এটাই ছিল মূলত ফ্লোট এবং ডাবলের পার্থক্য আর আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন যে দশমিকের পরে আমি কয় ঘর দেখতে চাই সেটা কিন্তু আমি পয়েন্ট দ্বারা কি করতে পারি নির্দেশ করতে পারি যে পয়েন্ট টু দিলে দশমিকের পরে দুই ঘর দেখাবে পয়েন্ট ইলেভেন দিলে দশমিকের পর কি এগারো ঘর দেখাবে যেমন এখানে আমি পয়েন্ট টু দিলাম এখানে আমি কত দিলাম পয়েন্ট থ্রি দিলাম এরপর যদি আমি প্রোগ্রামটি রান করি তাহলে দেখুন যে ফ্লোটের ক্ষেত্রে দশমিকের পর কয় ঘর প্রিন্ট হয়েছে এই যে দুই ঘর প্রিন্ট হয়েছে আর ডাবলের ক্ষেত্রে দশমিকের পর তিন ঘর প্রিন্ট হয়েছে ওকে তো অনেকে দেখা যায় যে দশমিকের পরে আরও বেশি ঘর দেখতে চায় না জাস্ট দুই ঘর দেখলে যথেষ্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রিন্ট এফে যেখানে পার্সেন্টেজ এফ সেখানে পয়েন্ট সামথিং কিন্তু এভাবে দিতে পারি ওকে তো আপনারা হয়তো ব্যাপারটা তাহলে বুঝতে পারলেন যে দশমিকের পর কয় ঘর দেখব সেটা আমরা এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এখন ইন্টেজারের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন যে এখানে আমি যদি পার্সেন্টেজ ডি দিয়েছি এখানে যদি পার্সেন্টেজ ডি না দিয়ে পার্সেন্টেজ সিক্সটি দিতাম তাহলে কি হতো তাহলে প্রথমে আগে পাঁচটা স্পেস পাঁচটা হোয়াইট স্পেস সে প্রিন্ট করতো তারপরে ফোর প্রিন্ট করতো কারণ কি যে যখন আমরা বলেছি পার্সেন্টেজ সিক্স ডি তখনই সে কি করবে যে মোট আসলে ছয়টি আসলে স্পেসে মোট ইন্টিজারটাকে প্রিন্ট 
করতে চাচ্ছি আমরা যেহেতু অলরেডি ইন্টিজারটি নিজে ফোর একটি স্পেস দখল করবে তাই বাকি পাঁচটা জায়গায় কি হবে একটি করে হোয়াইট স্পেস কিন্তু প্রিন্ট হবে ওকে তাহলে আপনারা এখন রান করে দেখাই তাহলে এই যে দেখুন প্রথমে আগে পাঁচটি হোয়াইট স্পেস তারপরে এই যে দেখুন আমার ফোর কিন্তু প্রিন্ট হয়েছে তাহলে এই যে পার্সেন্টেজ সিক্সটি দিলাম এটার কাজ কিন্তু এই রকমই ওকে তো এখানে বলার মতো আরও কিছু ব্যাপার আছে এই ভিডিও তার বলছি না সামনের ভিডিওর জন্য আমরা সেটা রেখে দিলাম তো আজকের মতো এই পর্যন্তই